美味しかった美味しかった,かったよね<笑>実は6年前ですね学生の頃からお好み焼き屋でずっと働いてて母親がお好み焼き屋が好きやったんで昔からよう連れて行ってもらってましたね好きなことを仕事にしようと思って何が好きってなった時に一番初めに思い浮かんだんがお好み焼きっていうので十何年はやってますかね証言なんかまたどっぷりハマってしまう。スパイアされたんはジャマイカのジャークチキンっていうやつからちょっとだけ違うんで名前を自分の店のマッキーチキンっていうやつに粉もんとこれ食べて帰えるっていう感じが多いですかね特にビールにも合うんで包装スパイス野菜入れる感じがします
っちゃ早くって仕込み終わらしてそのオープンまでの間ちょっとだけ1時間ぐらい泳ぎに行ったりとか朝一仕込んでからちょっと走りに行ったりとかね山に夏はもう基本的に半袖半パンのこのスタイルでそうですお店もサウナもあるからこっち概念ってなんやねんみたいな感じでよくなるんですせっかく自分の店で自分のね表現する場所なんでご飯プラスで何か伝えれることは伝えていきたいなっていう部分もありますよねビジネスとは別なんやと思うって最近思ってきました<笑>
れ、はい、俺の法則です。はい。はい<笑>はい、ありがとうございます。マキさんは大丈夫ですか？乾杯。乾杯。乾杯。乾杯
これは納豆と卵黄ですね。入れます。
ちょっとチーズを溶かすと出来上がります
JR 住吉の駅前にあった明日場っていうお店が使ってたミキサーなんですよボロボロの倉庫に眠ってたやつをうちの親父が機械屋なんで作ってもらったんですそれがオープンの時18年前3回踏みますねあと1回熟成させてから。
サバとウルメイワシとメジカカツオの混合を入れてで、えー、香り付けに花カツオ。教育委員会から依頼があれば1学期に2から4校ぐらいかな教えに行ってます誰かうどん屋さんならこう出えへんかなと思って。潰れる細胞が出てくるんで旨味が逃げてしまいます冷凍せずに鮮度を保ったまま先なら食べれる胸肉ですね
っかな。はい、卵とじ。
ありがとうございましたありがとうございましたもうちょっとで出ます。
とお呼びしたいと思います。
切れ,切れる刃って爪にこう引っかかるんですよ、はいはい、それでちょっと確かめてるんですけども握り仕上げとかはお願いしもともと居酒屋さっきやっとって、はい、隣はまあ別の方のがケーキ屋さんちょっとやっとったでその人が移転して、はい、店開くってなったんでまあ昼なんかできへんかなあいうこと壁開けてつ<笑>なげてしまったんけどあそうですかこの許可取ってねへえーカツオとサバ節とあとポンコとブレンドロールここオリジナルオリジナルで酢飯酢飯のお酢ですねカツオと塩が入ってるんでそれを溶かす感じで味は濃いめにしてあると思うんですよね味覚のやっぱりバランスが大事なんですよ。
ちは奥様の<笑>そうやね私が ここから入れられてるんですかこういうところか鮮魚店と石場とあちこちエイバーが入れられてくれる
カラカラになるまで、ある程度カラカラになるまでいきます。匂<笑>いだけでもよかったああお腹みたいになっちゃってこれが美味しいっていうそうですそうですこれがだし取ったったかつお節のなんかせへんかなー思ってでやり始めてまあうちの親が寿司屋やっとって料理人というかの家庭やったんでそこから引き継いだというか僕もその高校の時ぐらいでお昼ご飯に美味しいうどん屋さんがあったんですこのうどんがやっぱ一番美味しかったんで、はい、姉がだしだけ教えてもらえるものだったまあ、まあそのまま使ってるわけじゃないけどもちょっとアレンジしてる、うんまあ、そこで教えてもうその店も古いですからかた、うん、付け次第のご案内になりますのでお名前書いてお待ちください。
これは漬けマグロ。
やがった初めの最強ねはいここが抜きはいカレーうどん上がったよやるときは出してやるけど、うん、何もかも出しよったらこいつはキリがないとか。もしアナゴ丼の昆布丼出せしまいか。初めて来たちょっと狙ってたんです私は。あ、そうですか。SNS で誰かがアップしてはるのを見て狙ってました。すごい。すごいでっかい。大きさすごいですね。でもまあびっくり。でお出汁もついてて、タレもついてるって親切ですよね。味が二つ食べれる。<笑>まあこの値段でこんだけボリュームあったらみんなするよね。もう決めてたんですか。うん、悩んだ。<笑>悩んだ。だいぶ悩んだ。決めては。まあ穴子食べたいな。<笑>どうですか、親子丼は。美味しいです。卵もとろとろで。<笑>お出汁の後のカツオの、出汁を取らはったカツオで、これね、多分佃煮作ってはる。美味しい。<笑>
店一つ目いきまーす。洋<笑>酒と穴子いきまーす。な<笑>んか。<笑>休みの日とかやったらもう必ず、うん、今日は岩流島の日やなみたいな。へ<笑>、えー。唐揚げ定食もう大好き。大好きなんですか。はい、えー。ここに来たら僕は必ず唐揚げ定食を選びますやな。<笑>めっちゃいつもいっぱいなんで。ねびっくりしました。<笑>一回いつも十一時二十分ぐらいから並び始めてます。美味しいですね。美味しいですね。やっぱりボリュームもね多いんで満足しますよねみんなね。15年ぐらいになるんかな。向こうできたばっかりとかそれ、うん、多分それぐらいからきてるんやと思うんですよね。だしが美味しい。うん、それが値打ちや。うん、<笑>ここね。だしが美味しいのと、多分だしを取った鰹節をふりかけにしてるんやと思うんだけど、うん、あれがもう本当に美味しい。うん、結構遠いけどね。遠いけど食べたくなる。<笑>
うん。うまい。やば。いや、めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃ美味しい。よく来られるんですか。うん。うまい。高いがあったね。うん。これ海鮮丼。美味しい。よく来られるんですか。奥さんのご両親がここお
全部ね一から仕込み切っといてとかでもなくああそうそうそうちょっとやっぱりお時間かかっちゃうんですけども切り置きとかはしてないですね、うん、魚でも切ってたらその分やっぱり劣化していくんですね時間とかでも注文通ったら切るっていうのを、まあ、改善した時からずっとやってるんでサラリーマンだったらサラリーマンでまあ兄がちょっと店もう一個しよう思うやいうんで、うんじゃあほなら手伝いにやってみようかなっていう感じでいやまさか親父が長年合わせたねスーとシャリーを自分がこうやるとは思ってなかったんですけどねお父さんも喜んでたりしますどうですかね分かんない<笑>何も言われないですか<笑>毎日アクセントとですあそうなんですね、はいあ、来た。
bán cho làm gì đâu
cường á
kéo gần bảy mươi
大体本当にもう手作りで今回私が来てでも教えてもらった
これが今からタバコまだいいですねどちらからこれ愛媛県ですねこれ神経抜いていきます大体三キロぐらいですね宮城県産の戻りガツオ。ガツオ。はい。で、あの食堂で出されてる、はい、あのアラジル。これもひ、これがヒラメの骨と、で、これはマダイの骨ですね。これがアラジルに。そうですね。はい。はい。これがイカですね。これまた今から捌いて刺身。あとは。これはね、夜中にトラックでね。生きたまま運んでくるんですよ。だいたい十二時前後から、うん、あの今ぐらいの時間までに閉めて、でうちの場合は食堂に持って行ったりとか。その日のもの。そうですね。はい。
Chào chào bác bỏ liền chứ. Chào rồi,
っぱ焼いていらんもん落としてそこから6時間ぐらい鍋で,あれで炊くすっごいでも濃厚なスープができるここからもう他何にも調味料入ってへんから味噌汁みたいにだしなんか絶対いらんから飲んでみて。されてるんですか。下。下で。一番。魚配達しとん。彼は夜の九時出てきた。晩飯やんな
。めっちゃ美味しそうね、これ。でしょう。サイズですね。これもついてんの。七百五十。ちょっとあれね。五番がマシだ。どうこれ。これが大人のお子様ランチ。大人のお子様ランチ。<笑>そうそうそう。エビフライと。そう。唐揚げと。肉団子。これを。うん。どういう。野菜の量もすごいですね。食材はあの見ててもこのままいいもんばっかりとでも美味しいものを安くいっぱい食べさせてあげたいっていう。うん、それが一番や。ご飯と汁を。中。はい。行きますね。あ,ありがとうございます。うん京都に行くんですよ。はい。京都の関係で、でまあちょっとご飯一緒に食べていこうかっていうことで、ここに市場があるの知ってましたんで、市場でご飯をなんか食べるっていうこと。決め手はあったんですか。決め手は刺身ですかね。そうですね。<笑>
Ziu ci bang lagi mata.